안녕하세요 반입니다 네 오늘도 역시 CM립을 구경하려고 나왔고 오늘은 조금 더 빨리 움직여 보도록 하겠습니다 어제 저녁에 일몰 봤던 쓰라쓰랑이라는 곳은 네, 찾아보니까 세계에서 가장 큰 왕들의 수영장이라고 불리더라고요 크메르 왕국의 수영장이 거기였습니다 뭐 하여튼 조금 좋은 곳에서 일몰을 감상했다고 할수 있겠죠 오늘은 반테이스레이부터 쭉 내려오면서 구경을 할 예정이고 마지막에는 앙쿠르톤 쪽으로 가가지고 바이온까지 보고 오늘 야경은 네, 앙쿠르하트에서 보도록 하겠습니다 그러면 반테이스레이로 가보도록 할게요 이게 여행하면서 느끼는 건데 50cc 오토바이로 조금 장거리를 뛰기는 무리가 있지 않나 네. 방도 주위에 인프라가 아예 없는 곳은 잡지 말아야지 하는 거를 배우고 네. 오토바이도 마찬가지로 너무 낮은 시시로 장거리를 뛰는 건좀 아니지 않나 1시간 정도 걸린 것 같습니다 40km 정도 떨어져 있기 때문에 네 여튼 한쪽에 한번 구경해 보도록 할게요 보고 내려가면서 다른 사원들도 구경해 보도록 할게요 사원 보기 전에 간단하게 설명을 드리면 968년부터 지어가지고 1001년에 완공을 했다고 합니다 시바신에게 봉헌된 사원이고 반테이 스레이라는 뜻이 스레이가 여성을 뜻하는 거고 반테이가 성체, 요새 같은 걸 뜻한다고 합니다 이렇게 이름 지어진 이유는 여기에서 대바 여신상이 발견되었기 때문이고 크메르 유적지 중에 가장 아름다운 사원이라 그래서 한 번은 꼭 와보고 싶었습니다 네, 한 바퀴 쭉 풀고 나왔는데 야, 왜 크메르에서 제일 이쁘다고 하는지 알것 같습니다 진짜 이쁘네요 도심에서 좀 떨어져 있어가지고 파괴가 좀덜된 것도 있을 것 같고 보존이 상당히 잘 되어 있는 느낌입니다 중간 성수 한쪽에는 조금 불교스럽게 꾸며놓은 것 같은데 그거는 지금 불교 믿으시는 분들이 많기 때문에 그러지 않을까 빵크루아트나 아니면 뭐 바이온 이런 것도 되게 잘 만들었다고 생각을 했는데 여긴 되게 섬세하게 만들었다? 네, 그 말이 딱 맞는 것 같습니다 이쁘네요 네, 한 시간 달려온 보람이 있네요 오늘 저에게 그렇게 많은 시간이 할애되어 있지 않기 때문에 네, 어제 못본 푸논복 쪽으로 내려가 보도록 하겠습니다 아, 오케이 네, 푸논복은 왔는데 아, 이게 올라가는데 한 30분 걸린다고 하네요 네. 반테이스레이에서 오면서 와저 언덕은 아니겠지 했는데 거기네요 
그래서 왕복으로 왔다 갔다 하면 한 시간 넘게 걸릴 것 같아가지고 그러면 다른 곳을 못볼것 같아서 어제 보다가만 네, 벤티삼르가 근처에 있으니까 벤티삼르 보고 앙코르톤 쪽으로 가면서 사원 구경하도록 하겠습니다 푸동복은 다음에 와야겠네요 시간이 어쩔 수가 없네요 이거 네 어제 본의 아니게 입구 컷을 당한 벤티삼르에 도착을 했습니다 어제는 이야기 못 드렸는데 여기는 수레아 바르만 2세 통치 기간부터 지어지기 시작해가지고 야소 바르만 2세 통치 기간에 완성이 되었고 1936년부터 1944년까지 복원된 사원이라고 하네요 그러면 어제 제대로 못 봤으니까 오늘 제대로 한번 사원을 둘러보도록 하겠습니다 한쪽에 보니까 어제 못 들어가게 막아놨던 곳이 뚫려있네요 여긴 또 특이하게 입구 쪽에서 들어가가지고 바로 중앙 성체로 들어갈 수가 없게 되어 있네요 옆쪽에서 들어가야 되는가 봅니다 산테이스레일을 방금 전에 보고 와서 그런지 어, 여기가 엄청 이쁘다 이런 거는 잘 모르겠습니다 하지만 어느 정도 규모가 있는 사원은 맞고 네, 보셨다시피 아직도 보건 공사를 계속 진행을 하고 있고 조금 어수선한 느낌이 드는 사원이네요 여기는 어떻게 복원을 할지 모르겠지만 복원이 다 끝나면 네, 이쁘게 복원이 되지 않을까 싶습니다 왜 때문인지 모르겠는데 여기는 외벽을 상당히 높게 지어놨네요 네, 사람 한두 명? 좋게 한 3, 4미터는 돼 보일 것 같은데 뭐 전쟁 때문에 그랬는지 그건 잘 모르겠으나 네, 벽이 상당히 높습니다 36도 넘어가니까 진짜 타는 느낌이 드네요 타는 느낌이 태국이랑 라오스는 조금 습도가 높아서 끈적끈적한 느낌이었으면 어, 캄보디아는 그냥 생짜로 타주는 그런 느낌 네 그러면 빨리빨리 다음 사원으로 가보도록 할게요 네 다음으로 도착한 곳은 프레루비라는 곳입니다 여기도 일몰 명소로 유명해가지고 어제 일몰 보려고 왔는데 5시 반에 여기도 문을 닫더라고요 여기는 10세기에 지어진 사원이고 왕실을 화장터로 사용이 되었다고 합니다 와 여기 계단도 높이가 상당합니다 프레룩은 말 그대로 몸을 돌린다 라는 뜻이라고 하고 크메르인들의 믿음에는 이제 유골들이 마지막에 몸을 돌린다는 믿음이 있다고 합니다 높이가 높이인 만큼 왜 일몰 명소라고 불리는지 알것 같습니다 근데 여기 프레룩은 좀 복원이 된 느낌이네요 
네, 그 다음 도착한 곳은 미학보안이라는 곳입니다. 여기는 자야 발음한 실세가 지었고 쌀이를 튼 뱀이라는 뜻을 갖고 있다고 하네요. 가장자리에 네개의 연못을 두고 있고 흙, 불, 바람, 물 이렇게 사원소를 뜻한다고 합니다. 의학적 목적으로 사용이 되었고 그러니까 여기에 몸을 담그면 네, 병이 치료된다 이렇게 믿었던 거죠. 그러면 미학도원 한번 보도록 하겠습니다. 네, 물을 사용한 사원이라서 한 번쯤 와보고 싶었는데, 아, 이런 것도 있구나. 네, 요 정도로만 보이네요. 네. 그 시절에 의학적인 용도로 사용됐다는 게 조금 특이한 것 같고, 개인적으로는 미학보안 오는 길, 네, 지금 건너고 있는 요 다리가 더 이쁜 것 같습니다. 정수로운 검이라고 불리는 프레아칸으로 갔다가 앙코르톤 보도록 하겠습니다. 네, 프레아칸에 도착을 했습니다. 경내에서 보검이 발견되었기 때문에 네, 성스러운 보검, 프레아칸이라고 부른다고 합니다. 1191년 자야 발음은 7세가 토벌에서 승리한 곳에 사원을 지은 곳이고 여기도 동서 길이가 약 1km 가까이 되는 곳이라 네, 천천히 한번 둘러보도록 할게요. 네, 여기도 타프롬처럼 무너진 곳을 아예 복구를 안 해놨네요. 그래도 어느 정도 이렇게 부조 같은 거는 복구를 해놓은 것 같고 전체적으로는 복구를 안 해놓은 느낌입니다. 이건 뭐 들어봐도 끝이 없네. 네, 상은 진짜 큽니다. 들어가도 들어가도 끝이 없네요, 여기. 여기가 제일 중심부인 것 같고, 저 보면에 구멍이 뚫린 걸 보니까, 여기에도 왠지 보석으로 장식을 해놨었을 것 같은 느낌이네요. 사원을 열고 둘러보면 복구해놔서 이쁜 곳이 있고 복구를 안 해도 이쁜 곳이 있다고 생각이 되는데 근데 프레아칸도 복구를 안 해놔서 차라리 더 이쁘지 않나 정해놓은 길이 없기 때문에 네, 막 다니고 있습니다 인디아나 조스 다니고 이거 근데 큰일로 유적지 돌아다니면서 제일 많이 보이는 게 링가와 연이네요. 핀드교류 바탕으로 힘을 키워 나갔기 때문에 네, 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 네, 그러면 마지막으로 오늘 목적지 앙코르톰으로 갔다가 바이온이랑 바프온이랑 구경을 하고 그 다음에 앙코르와트 가서 일모를 보도록 하겠습니다. 빡세게 돌아다니려니까 힘드네요 오늘. 
네, 앙코르 톤으로 들어왔습니다. 앙코르는 어제 설명드렸다시피 왕조나 도시를 뜻하고 톰은 크다 라는 걸 뜻한다고 합니다. 12세기에 앙코르 왕국이 망하기 전에 제일 마지막 도시가 여기였고 지금 보시는 곳은 문동왕 테라스입니다. 네, 여기가 캄보디아 보물 1호라고 하네요. 이게 새로 만든 것도 있고 복원을 한 것도 있다고 합니다 뭐요 뒤에 이런 돌 같은 거는 아예 새로 지어 왔고 테라스 이쪽에 코끼리 상이라던가 아니면 여기 불상의 모습을 조금은 복구를 하지 않았나 시행을 봐가지고 제일 많이 듣게 되는 이름이 자야 바르만 7세인데 그 이유는 그때 가장 크메르 왕국이 강했고 그 위험을 보여주기 위해서가 아니었나 싶습니다 그래서 미친 듯이 사원을 지은 거죠. <웃음> 뭐그 덕분에 지금 이렇게 관람을 할수 있는 것 같기도 하고 네. 이상하네요 느낌. 그러면 여기 옆에 코끼리 테라스 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 네, 요 뒤에가 코끼리 테라스인데 따로 올라가진 않겠습니다. 왜냐하면 문둥왕 테라스부터 코끼리 테라스까지 이렇게 쭉 넓은 공간에 있는 테라스고 예전에 출정할 때 이렇게 도열을 이쪽에 시켜놓고 사용을 했다고 하네요 네 바이온보다 먼저 갈 곳은 바푸온이고 바푸온 사원은 바이온보다 160년 전에 만들어졌다고 합니다 바푸온에서 바는 아름답다는 라 뜻이고 푸온은 숨다라는 뜻인데 그때 당시 공주님이 여기서 수박 꼭지를 많이 해가지고 그렇게 이름이 붙었다고 합니다. 1960년부터 2011년까지 복원이 된 사원이고 세계에서 가장 큰 퍼즐이라는 별명을 갖고 있다고 하네요. 그만큼 거의 다 무너진 사원을 네, 다시 복구를 했다고 합니다. 네, 그 전의 이름은 해미엇들이라고 불렀고 황금사원산이라고 불렀다고 합니다. 캄보디아 내에서 두 번째로 큰 사원이라고 합니다. 첫 번째가 네, 어제 봤던 앙코르아트고 두 번째가 여기 바푸온이라고 합니다. 네, 올라갈 수 있게 이렇게 설치를 해놨는데 안 올라갈 이유가 없겠죠. 네, 경사 보면 한코라트보다괜사가더 심한 것 같아요, 여기. 여기 돌을 보면 다 조각 나 있는 걸알수 있는데, 이거를 복구하면서 하나하나 맞췄나 봅니다. 또 어떻게 신기하게 이렇게 맞췄대. 
내파 표현도 대강 다본것 같고 그러면 마지막으로 바이온 사원에 가보도록 하겠습니다 전에 왔을 때 바이온 사원에서 제가 아이폰을 잃어버린 적이 있어서 상당히 안 좋은 기억을 갖고 있긴 한데 네 오늘 이렇게 다시 가게 되네요 바는 아까 말씀드렸다시피 아름답다라는 뜻이고 요는 탑을 뜻한다고 하네요 이것도 마찬가지로 샤야 바르만 7세가 지었고 국가 사찰로 지었다고 합니다 뭐 많은 분들이 찾아보셔서 아시겠지만 관세음 보살 상의 얼굴을 하고 있는 사면상 탑이 특징이고 216개가 있다고 하네요 그리고 크메르 왕국의 마지막 사찰이 바로 이 바이온이라고 합니다 바이온의 인면상 탑은 자야 바르만 7세라는 소문도 있고 어, 캄보디아에서 이제 뭐 돌아다니면 많이 보이는 관세음 보살상 부처상 자체가 여기 바이온 얼굴을 따서 만들었습니다 그래서 이게 자야 바르만 7세를 조금 신격화하는 그런 국가 사찰이 아니었나 생각이 되고 그러면 바이온 사원 한번 영상으로 남기고 그 다음에 해지기 전에 앙코르와트로 가보도록 하겠습니다 어렸을 때 왔을 때랑 네, 느낌이 아예 다르네요 어렸을 때는 막 2, 3층 막 올라갔던 것 같은데 일단 올라가는 곳을 한번 찾아가지고 위로 올라갈 수 있는지 확인을 한번 해보도록 하겠습니다 여기 경비원 아저씨한테 한번 여쭤봤는데 위에 이제 리빌딩? 그러니까 좀 공수공사를 하기 위해서 막아놨다고 합니다 그래서 올라갈 수는 없다고 하네요 네, 느껴지진 않겠지만 땀이 미친 듯이 납니다 와 죽을 것 같이 덥네요 안 죽으려고 물을 마시는데 그게 거의 다 땀으로 나오는 네 그래서 살이 쭉쭉 빠지는 그런 느낌입니다 이제 해도 떨어져 가는 시간이 됐기 때문에 앙코르아트 쪽 가서 어디 쪽이 좀 괜찮나 좀 찾아보고 그 다음에 앉아서 타임랩스 좀 찍어 보도록 하겠습니다 그러면 앙코르아트로 가볼게요 네, 앙코르아트 도착을 했고 어제 말씀드린 것처럼 앙코르아트가 서쪽 문이기 때문에 해가 떨어지는 거는 볼 수가 없습니다 그래서 일몰보다는 보통 일출을 많이 보러 오시고 어, 해 지는 앙코르아트를 타임랩스로 남겨보도록 할게요 뭐 일몰은 아니지만 그래도 저것도 느낌 있지 않을까 그러면 타임랩스 찍으면서 저도 휴식을 좀 가지고 그 다음에 뭐해 지는 앙코르아트 한번 보도록 하겠습니다 와 여기 불이 없으니까 6시 반 되니까 되게 깜깜해지네요 지금 이거는 네, 핸드폰 라이트입니다 네, 뭐 오늘 이렇게 앙골톤 포함해가지고 뭐 가보고 싶었던 사원들 다녀와 봤는데 
나름 뭐 재밌게 다녀오지 않았나 싶습니다 그러면 내일은 톱내사 쪽으로 한번 가볼 예정이고 네 오늘 열심히 다녔으니까 내일은 조금 널널하게 마지막으로 시행립에서 구경할 만한 톱내사 다녀오도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지 하고 내일 이어서 영상 찍도록 하겠습니다 안녕 끝 Thank you.